Hermanitos amados, que tanto los amo, a ustedes que están acá y a todos ustedes que están mirando, les quiero hacer una pregunta, ¿bien? Levante la mano el que confía en Dios. Quiero ver las manos arriba de los que confían en Dios. Bien. Ahí donde vos estás en tu casa, si confías en Dios, decís sí. Señor, yo confío en ti. Levanta la mano y decir, Señor, yo confío en ti. Mis hermanos, ¿están seguros que confían en el Señor? Ok. ¿Qué les parece si lo ponemos a prueba? Vamos a poner a prueba si confiamos realmente en el Señor. Bien, abran sus Biblias. Yo voy a abrir mi Biblia. Miren lo que está mi Biblia toda golpeada, machucada. Abran sus Biblias en el Salmo 91. Voy a estar leyendo la versión NBI. Esperen que lo voy a abrir también en el ordenador. Bien, háganme así cuando lo tengan, háganme así cuando lo tengan, bien, yo lo voy a abrir también el ordenador. Bien, vamos a estar leyendo entonces lo que es el Salmo 91 en la versión NBI. ¿Me siguen con la lectura? Bien, comienzo. Dice así, el que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. Yo le digo al Señor, tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Bien. Solo Él puede librarte de las trampas del cazador y de mortíferas plagas, pues te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas hallarás refugio. Su verdad será tu escudo y tu baluarte. No temerás el terror de la noche ni la flecha que vuela de día, ni la peste que acecha en las sombras, ni la plaga que destruye a mediodía. Podrán caer mil a tu izquierda y, de, y diez mil a tu derecha, pero a ti no te afectará. No tendrás más que abrir bien los ojos para ver a los impíos recibir su merecido, ya que has puesto al Señor por tu refugio, al Altísimo por tu protección. Ningún mal habrá de sobrevenirte, ninguna calamidad llegará a tu hogar, porque Él ordenará que sus ángeles te cuiden en todos tus caminos. Con sus propias manos te levantarán para que no tropieces con piedra alguna. Aplastarás al león y a la víbora, hollarás fieras y serpientes. Yo lo libraré porque Él se acoge a mí, lo protegeré porque reconoce mi nombre. Él me invocará y yo le responderé. Estaré con él en momento de angustia, lo libraré y lo llenaré de honores. Lo colmaré con muchos años de vida y le haré gozar de mi salvación. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¡Qué increíble que es el Salmo 91! Recuerden que yo les había preguntado a ustedes si confiaban en Dios. Y les dije también que vamos a ponerlo a prueba, a ver si de verdad confían en Dios. Bueno, primero que nada, vamos a hablar un poquitito de lo que es el Salmo 91. Muchas personas toman el Salmo 91 y lo leen y dicen, amén, el Salmo 91, el que habita el abrigo del Altísimo, amén, amén, aleluya, aleluya, y lo, lo tienen como un amuleto. El Salmo 91, ¿no? Vamos a, a poner el Salmo 91 en un cuadrito en la puerta de la casa para que no entre la maldad como si fuera un San Benito, ¿no es cierto? Pero vamos a hacer una cosa diferente. Hoy vamos a estudiar el Salmo 91 en absoluta profundidad. Vamos a escudriñar el Salmo 91. Pero ¿saben qué? Vamos a ir mucho más profundo que la lectura que recién acabamos de hacer. ¿Se animan? ¿Se animan? Bien. Ok, me tomé el trabajo de estudiar el Salmo 91 en hebreo. ¿Y saben qué? Si bien es muy, muy, eh, muy similar, hay bastantes diferencias que aunque son pequeñitas, son de gran importancia. 
Así que lo que yo quiero hacer, sigan con el Salmo 91 abierto. Yo voy a leer el Salmo 91. Vamos a ir versículo por versículo estudiándolo y vamos a compararlo con el Salmo 91 en hebreo. ¿Qué les parece? ¿Bien? Para que vean que de verdad, de verdad es el Salmo 91 en hebreo, se los voy a leer en hebreo, ¿ok? Y en español. Por favor, aquellos que sepan hebreo y estén mirando, sepan perdonar mi pronunciación, porque como no hablo hebreo, puedo llegar a pronunciar algunas cosas mal. Pero bueno, es muy lindo escucharlo también en hebreo. ¿Bien? Así que vamos a ir. Vamos a entonces... Bien, vamos entonces con el versículo 1. Dice, en la NBI dice, si se animan, agarren una hoja de papel y vayan anotando, pongan versículo 1 y vayan anotando todo lo que les llama la atención. ¿Bien? Versículo 1. Yo voy a empezar. NBI, hebreo y la traducción del hebreo. Bien, versículo 1. El que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. Dice en hebreo, Yoshef, Beseter, Elión, Betzel Shaddai y Tlonán. Dice, tú que estás oculto en el Altísimo, reposarás, descansarás en la sombra del Todopoderoso. Ya que encontramos una pequeña diferencia. Dice, tú que estás oculto. En, el, en la NBI dice, el que habita el abrigo del Altísimo. Y acá dice, tú que estás oculto. Bien sentado en el Altísimo, reposarás o descansarás en la sombra del Todopoderoso. Levante la mano el teólogo que me pueda explicar, córtame y brevemente, ¿qué significa estar oculto? ¿De ¿A qué se está refiriendo? Ajá, los agarré, ¿eh? Bien. ¿No estamos nosotros escondidos en Cristo Jesús? ¡Wow! Van a ver que el Salmo 91 tiene una gran similitud con muchas cosas que están ocurriendo en la actualidad. Yo creo que este Salmo está escrito para estos tiempos que estamos viviendo. Y el Salmo 91 nos muestra un gran problema que ocurre en el Salmo 91, un gran problema, y también una solución. ¿Bien? Este Salmo comienza con una posición. Le está hablando a la persona que está escondida en, con Dios en Cristo. ¿Bien? Le está hablando a la persona que está en Cristo Jesús. Yoshef, Beseter, Elión, Betzel, Shaddai, Itlonan. Tú que estás en Cristo, descansarás a la sombra del Todopoderoso. ¿Bien? Estar en Cristo es como, en este caso, la palabra del Señor, lo representa como estar debajo de un árbol frondoso en un día de verano. Hace muy poquitito hicieron 48 grados de calor y si no tenías, si estabas en, afuera y no había un árbol frondoso cerca, el sol te aniquilaba. Bueno, la comparación es la misma es habitar bajo el Todopoderoso, estar a su refugio, ¿bien? El que está en Cristo descansará con la protección del Todopoderoso, ¿bien? Del Shaddai. Versículo 2. Dice, yo le digo al Señor, tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Omar Ladonai Maxi. Umetsudati Elohai Echtaf Bo. Dije en nombre de Dios, mi refugio y mi fortaleza, mi Dios en quien confiaré. Dije en nombre de Dios. ¿Cuál es el nombre de Dios, chicos? A ver, levante la mano, alguno que me diga cuál es el nombre de Dios. Santi. Jesús. Amén. Jesús. Entonces, dice... Dije en el nombre de Jesús, mi refugio y mi fortaleza, mi Dios, en quien confiaré. En quien confiaré siempre. 
Bien, el primer versículo hablaba de una posición, le estaba hablando a las personas que están en Cristo. Bien, acá te está diciendo, en el nombre de Jesús, Dios es en quien yo confiaré. Bien, versículo 3, es muy importante. Solo Él puede librarte de las trampas del cazador y de mortíferas plagas. Acá aparece un gran problema. Bien, solo Él puede librarte de las trampas del cazador y de mortíferas plagas. Kiu yatzileha mi paj yakush mi deber jabot. Porque Él te salvará de la red que te atrapa y de la peste destructora. La traducción en hebreo del versículo 3 es porque Él te salvará de la red que te atrapa y de la peste destructora. Acá vemos el problema que se presenta en el Salmo 91. El Salmo 91 habla por lo general de una peste destructora y te está diciendo que solo Él te salvará, te librará de esa peste. Bien. Acá vemos dos cosas, dos cosas malas. Una red y una trampa, y una peste. Una red, que es una trampa, y una peste. ¿Quién te va a librar de la red y de esa trampa? ¿Quién te va a librar de la peste? Jesús. Solo Él. Ahí dice, solo Él, nada más, nadie más, ninguna otra cosa, solo Él. Bien, proseguimos. Versículo 4, pues te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas hallarás refugio. Bebrató y asechlach, betahat kenafab tejse, siná besojerá amitó. Con sus alas te cubrirá y debajo de las plumas de sus alas te protegerá, escudo y armadura es su verdad. Bien, en el otro también decía, su verdad será tu escudo y tu baluarte. Dice, con sus alas te cubrirá y debajo de las plumas de sus alas te protegerá. Escudo y armadura es su verdad. Bien. ¿Cuál es su verdad, chicos? Levante la mano el teólogo que me diga cuál es su verdad. Libni. Jesús. Sí, señor. Nuevamente. Jesús. Bien. Jesús es tu escudo y tu armadura. Nada más. Nadie más. Ninguna otra cosa. El que te protege de la peste es Jesús. Bien. ¿Saben lo que es? Lo habíamos hablado una vez acá con Flor. Con sus alas te cubrirá y debajo de sus plumas de sus alas te protegerá. Las alas, como la gallina protege a sus pollitos, las alas te rodean, te envuelven y te protegen de todo lo malo que proviene del mundo. Y las plumas te tapan de la maldad que puede caer de arriba. Como una gallina abraza a sus pollitos. Así es como el Señor te cuida. Fíjense que es Él. Porque si ustedes van a, no vayan ahora, después vayan a buscarlo. Mateo 23, 37, Jesús dijo así. Oh Jerusalén, Jerusalén, la ciudad que mata a los profetas y apedrea a los mensajeros de Dios. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina protege a sus pollitos debajo de sus alas, pero no me dejaste? Hablábamos con mi esposa el otro día que acá Jesús estaba dando a entender que Él era Jehová, que Él era Dios, que Él era el Señor, y nadie se percató. Bien, por eso sabemos que el único que nos protege, nos cubre debajo de sus alas y nos protege con sus plumas, es Jesús. Nadie más, nada más, 
ninguna otra cosa. Bien, versículo 5. No temerás el terror de la noche ni la flecha que vuela de día. Ahí va en hebreo. Lo tirá mi pajat, laila, mehetz, yauf, yomam. No temerás del miedo nocturno ni la flecha que vuele de día. Ni la flecha que vuele de día. ¿Se acuerdan ustedes cuando nosotros hicimos el video eh, El comienzo del fin, que hablamos del primer caballo del apocalipsis? ¿Se acuerdan? ¿Quién era el que salía? El anticristo. ¿Qué arma tenía? Un arco. Muy bien. Muy bien. Podemos empezar a relacionar cosas, ¿no es cierto? Acá podemos ver que la palabra de Dios se interpreta a sí misma. Se va armando y te va armando el rompecabezas. Bien, volvemos a eso. El que te protege del ataque del arco del anticristo, de esas flechas, es Jesús. Dice, no temerás del miedo nocturno ni la flecha que vuela de día. Bien, versículo 6. Ni la peste que acecha en las sombras, ni la plaga que destruye a mediodía. Nuevamente la, la peste en el medio, ¿no? Ni la peste que acecha en las sombras, ni la plaga que destruye a mediodía. Mi deber va ofel yahov, mi keteb yashud saoraim. No temerás la peste que camina en la oscuridad. Escuchen esto. Ni el aire destructor de la tarde. Wow. O sea que podríamos estar relacionando que el anticristo ataca con un flechazo a través del aire destructor de la tarde, trayendo su peste. ¿Bien? Volvemos a ver acá que hay una peste. ¿Bien? Ahora yo te pregunto, ¿en quién confías? ¿En el mundo? ¿O en Jesús? ¿Quién es tu escudo? ¿Tu baluarte? ¿Tu castillo? ¿Tu torre fuerte? No sé. Es para que te pongas a pensar. Bien. El antídoto para estas pestes es Jesús. El antídoto para estas pestes es estar en Cristo. Cualquier peste puede atacar a la humanidad, pero nunca va a tocar a aquel que está en Cristo. ¿Bien? Versículo 7. Podrán caer mil a tu izquierda y diez mil a tu derecha, pero a ti no te afectará. Tremenda promesa. ¿A ti a quién? ¿A ti a quién? A ti que estás en Cristo. Bien, versículo 7 en hebreo, y Paul mitzideha elef urbaba mimineja eleja yoigash. Caerán a tu lado mil y a tu diestra diez mil, pero a ti no te alcanzará. Una excelente similitud. Miren, o sea, está hablando de que vos vas a estar mirando una situación donde muchos van a caer, pero a vos no te va a tocar. ¿Por qué? Porque estás en Cristo. Nada más. Por estar en Cristo. Simplemente. ¿Cuál es la condición para que a ti no te afecte? Dice, a ti no te alcanzará. ¿Cuál es la condición? Estar en Cristo. ¿Bien? Vos sabrás si estás en Cristo. Vos sabrás cuál es tu escudo. ¿Bien? ¿Bien? Versículo 8, no tendrás más que abrir los ojos, perdón, no tendrás más que abrir bien los ojos para ver a los impíos recibir su merecido. Rak beinehatabit beshilumat reyaim tiré, solo con tus ojos observa y verás la paga de los malvados. ¿Necesitan que se lo explique? No, ¿no? Bien. No tendrás más que estar atento 
y ver a los impíos recibir su merecido. Fuerte. Versículo 9, ya que has puesto al Señor por tu refugio, al Altísimo por tu protección. ¿Dice que pusiste al mundo por tu protección? No, dice al Altísimo por tu protección. Es fe. Tu protección es la fe en Jesús. Ya que has puesto al Señor por tu refugio, al Altísimo por tu protección. Ki ata Adonai Mahsi. El ión Santa Meoneja. Porque tú, Señor, eres mi protector. En lo altísimo has puesto tu morada. Porque tú, Señor, eres mi protector. No el mundo. Porque si confías en Dios, tu confianza está puesta en Él. Y Él es tu protector, no el mundo. Ni nada que el mundo pueda ofrecerte. Bien, versículo 10. Ningún mal habrá de sobrevenirte, ninguna calamidad llegará a tu hogar. Lo te une eleja raa, venega lo y crab vea oleja. No te ocurrirá ningún mal y ningún daño se acercará a tu tienda. Bueno, una cosa es leer a tu hogar que es lo que leemos en la NBI, y otra cosa es leer a tu tienda. ¿Representa lo mismo? No, no. ¿Cuál es nuestra tienda, chicos? A ver, un teólogo que levante la mano, ¿cuál es nuestra tienda? Héctor. ¿El cuerpo? Sí, señor. Muy bien, Héctor, muy bien, diez. Segunda de Corintios 5.4 dice, mientras vivimos en esta tienda de campaña, que es nuestro cuerpo, muy bien Héctor, nos sentimos muy tristes y cansados, y no es que no queramos morir, más bien quisiéramos que nuestros cuerpos fueran transformados y que lo que ha de morir se cambie por lo que vivirá para siempre. Entonces, mientras vivimos en esta tienda de campaña, que es nuestro cuerpo, y que dice, y ningún daño se acercará a tu tienda. O sea, ningún daño tocará a tu cuerpo. ¿Por qué? Porque has puesto al Altísimo por protección. Porque Jesús es tu escudo y tu baluarte. Nada más. Ninguna otra cosa. Si es que estás en Cristo. Y si no es muy probable que no lo estés. Versículo 11, porque Él ordenará que sus ángeles te cuiden en todos tus caminos. Porque a sus ángeles les ordenará que te guarden en todos tus caminos. Similitud perfecta. Cuando vos vas a un lugar y hay un peligro, un ángel, no sé cómo funciona, pero me imagino que te dice, no por ahí, no por acá. Y vos haces, ah, mira, voy a ir a... Él te guardará en todos tus caminos. ¿Confías en Dios? ¿O no? ¿Crees realmente que hay ángeles que están alrededor tuyo cuidándote? ¿O tenés miedo? Wow, vos sabrás. Versículo 12, hablando de los ángeles, con sus propias manos te levantarán para que no tropieces con piedra alguna. Uy, qué difícil de, 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 de pronunciar esto. Al capayim yuanusa pentigov baeben regleja. Los ángeles van a llevarte en sus palmas para que tu, tu pie no tropiece con ninguna piedra. Similitud. Son los ángeles del Señor los que nos ayudan a alcanzar la salvación y nos protegen. Versículo 13. ¡Wow! Aplastarás al león y a la víbora, hollarás fieras y serpientes. 
al shahal bafetén tidroch tirmos kefir betanín. Sobre el león y la víbora pisarás, caminarás sobre el cachorro de león y la serpiente. Tanto el león como la serpiente son fieras salvajes, todavía no lo experimentamos. Ya va a venir. ¿Recuerdan que uno de los capítulos en Apocalipsis dice que eh, habrá destrucción a través de la espada y las fieras de la tierra? Estemos atentos, pues te aseguro que si estás en Cristo, aplastarás al león y a la víbora, hollarás fieras y serpientes. ¿Bien? Versículo 14. De acá al final es súper importante. Todo es importante, pero presten mucha atención acá. Versículo 14. <coughs> Yo lo libraré porque él se acoge a mí. Lo, pro lo protegeré porque reconoce mi nombre. ¿Bien? En hebreo. Kibiyashak balefet... Bal... Vamos a ver está. Kibiyashak bafaleteu asagebeu kiyada shemi. Por cuanto me deseó le libraré. Lo elevaré porque reconoció mi nombre. ¿Decías al Señor o decías tu vida en este mundo? ¿Preferís comerte un pancho y una coca? Un hot dog. Perdón, no quiero decir eh, marcas, así que le voy a poner un pip. ¿Deseas comerte una hamburguesa en un local famoso? ¿O deseas al Señor? Por cuanto me deseaste, te libraré. Ahora, si deseaste este mundo, yo no creo que te libre ni que te vaya a librar. Vamos a ver. Vamos a ver. Estamos aprendiendo. ¿Bien? Por cuanto me deseó, le libré. Lo elevaré porque reconoció mi nombre. En la NBI dice, lo protegeré porque reconoce mi nombre. En el original dice, lo elevaré porque reconoció mi nombre. ¿De qué está hablando? De su venida. De cuando Él nos eleve con Él y nos, en, y nos encontremos con Él en el aire. Lo elevaré porque reconoció mi nombre. ¿Qué nombre? ¿Cuál es el nombre de Dios? Jesús. Yeshua. Si te gusta decirlo en hebreo. Bien. No, Jesús no es el nombre de Dios. Vamos a ver. Juan 17, 11. Dice así. Ya no voy a estar más tiempo en el mundo, pero ellos están todavía en el mundo y yo vuelvo a ti. Presten atención acá. Padre Santo, protégelos con el poder de tu nombre, el nombre que me diste, para que sean uno, lo mismo que nosotros somos uno. Protégelos con el poder de tu nombre, el nombre que me diste. ¿Cuál es el nombre de Dios? ¿Qué nombre le dio a su Hijo en la tierra? Jesús. ¿Cuál es el nombre de Dios? Jesús. Yeshua. Si te gusta decirle Yeshua. Serás elevado al cielo. Te reencontrarás con el Señor en el aire porque reconociste su nombre. No el mundo. Nada de lo que te puede ofrecer el mundo ni ninguna otra cosa. Versículo 15, él me invocará y yo le responderé. Estaré con él en momentos de angustias. Lo libraré y lo llenaré de honores. Lo libraré y lo llenaré de honores. Vamos a ver en hebreo. Y kraeni be neeu imo ajoji betzara. Ajaletsehu bajadebeu. Algo así. Me llamará y le contestaré. Con él estoy en su sufrimiento. Le redimiré. Y le daré honra. ¿A quién? Al que invocó su nombre. Al que reconoció su nombre. Al que Jesús es su escudo y su baluarte. Al que está en Cristo. Versículo 16, el último. Dice. Presten atención. Capaz, capaz tenés miedo de salir a la calle, de que te pase algo. Capaz tenés miedo de que te pise un coche, que te pase algo. Cualquier cosa, puede ser. Versículo 16. 
lo colmaré con muchos años de vida. Y le haré gozar de mi salvación. Orej yamim abiehu baarehu billuati. Le saciaré de largura de días y le mostraré mi salvación. El Señor es el único que te puede colmar con años de vida. Él es el único que te puede proteger de la peste destructora, del lazo del cazador, de la, de la red, de la trampa. Nada más, nada de este mundo, ninguna otra cosa. Es únicamente la fe en Jesús lo que te puede salvar, colmarte con años de vida, mantenerte en el propósito de la voluntad de Dios para que seas elevado a lo alto y te haga gozar de su salvación. Cuando nosotros leemos el Salmo 91, decimos amén, aleluya, aleluya, todo esto es para mí. No. Todo esto es para aquel que confía en Dios. Ahora, te vuelvo a preguntar, les vuelvo a preguntar a ustedes que están acá y a vos que estás mirando. ¿Confías en Dios o confías en el mundo? ¿En quién confías? ¿A quién corriste cuando había problemas? ¿Dónde buscaste una solución? Bien, vamos a ver qué pasa con las personas que ponen su confianza en el mundo. Vamos a ver qué pasa con las personas que, en vez de confiar en Jesús... En vez de decirle, Señor, tú eres mi escudo, tú me protegerás, buscan refugiarse en el mundo. Mis hermanos, ustedes que están acá, ustedes que están mirando, abran la Biblia en Isaías 30, del 1 al 3. Háganme así cuando lo tengan. Bien, lo tienen, buenísimo. Isaías 30, del 1 al 3, dice, El Señor ha dictado esta sentencia. Presten atención, el Señor ya dictó su sentencia. Dice, ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Ay de los hijos rebeldes que ejecutan planes que no son míos, que hacen alianzas contrarias a mi espíritu, que amontonan pecado sobre pecado! Escuchen esto que bajan a Egipto sin consultarme, que se acogen a la protección del faraón y se refugian bajo la sombra de Egipto. La protección del faraón será su vergüenza. El refugiarse bajo la sombra de Egipto, su humillación. El que se acoge a la sombra del Todopoderoso o el que se acoge a la sombra de Egipto. ¿Bajo qué sombra estás parado? Ahora ya sabes en quién confías. Abran Isaías 31.1. ¿Lo tienen? Está cerquita. Bien, va. ¡Ay! ¡Otro ay! ¡Ay! O sea, una calamidad. Es algo terrible. Es terrible. Nosotros leemos y dice, ¡Ay! ¡Ay de los que! ¡Ay de los que descienden a Egipto! No. ¡Ay! Es duro. Es un padre que ve a un hijo que se está perdiendo. Es un desgarro del corazón. ¡Ay! De los que descienden a Egipto en busca de ayuda de los que se apoyan en la caballería, de los que confían en la multitud de sus carros de guerra y en la gran fuerza de sus jinetes, pero no toman en cuenta al santo de Israel, ni buscan al Señor. ¡Ay de vos! Si tu sombra es Egipto, 
¿Bajo qué sombra estás parado? ¿Bajo la sombra del Señor o bajo la sombra de Egipto? ¿A quién corres en busca de refugio? ¿En quién pones tu confianza? Tal vez, y ya hiciste tu elección, solo vos lo sabes. Que Dios te bendiga. Recording stopped.